Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin tanınmalarına engel olan bir diğer konuda ahir zamanda güvenilmez bir ortam oluşması ve toplumun bozulmasıdır. Böyle bir ortam içerisinde yaşıyor olmaları, insanların bu mübarek şahısları ve cemaatlerini tanımada güçlük çekmelerine neden olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hz. Mehdi ve cemaatinin yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kalacaklarına işaret edilmektedir. Ve dönem ahir zaman olduğu için insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi Müslümanlara ise itimat etmemelerine neden olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi bu dönemi bir sözünde şöyle tarif etmektedir. Hem 20 seneden beri tahrip kerane, çok dehşetli zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve sabır ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki de 20'den birine itimat edilmez. Said Nursi'nin de belirttiği gibi ahir zamandaki ahlaki bozulma nedeniyle insanlar Hz. İsa ve Hz. Mehdi'ye şüpheyle yaklaşacaklardır. Onların din ahlakını yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlerin değerini anlamayacak hatta bu kıymetli insanların hizmetlerini engellemeye çalışacaklardır. Bediüzzaman'a göre bu nedenle Tüm İslam dünyasının heyecanla beklediği her yüzyıl başında gönderilen büyük İslam alimi Büyük Müceddit uzun yıllar boyunca insanlar arasında Hz. Mehdi sıfatıyla tanınmayacaktır. Tam aksine toplumun önemli bir kesimi onu tarihteki tüm Müslümanlara karşı olduğu gibi dinlerini yozlaştırmakla, sapkınlıkla, yalancılıkla ve daha birçok asılsız iftiralarla suçlayacaklardır. Ancak hadislerde işaret edildiği üzere Hz. Mehdi ve cemaati tüm bu karalama ve iftiralara çok üstün bir sabır ve tevekkülle karşılık verecek, Allah'ın dinini yaşamadaki kararlılıklarından taviz vermeyeceklerdir.